நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்மளுடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக அண்ணம் மேம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னென்ன ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேன் மேம் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் சமையல் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஹெல்தியான மில்லட் வச்சு ஒரு ரைஸ் சூப்பர் மேம் வரகு வச்சு தேங்காய் சாதம் அப்புறம் வந்து புடலங்காய் வச்சு ஒரு ரிங்ஸ் சூப்பர் நம்ம எப்போ ஆனியன் ரிங்ஸ் பண்ணுவோம் இன்னைக்கு வந்து புடலங்காய் ரிங்ஸ் சரிங்க மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வரக வந்து வேக வச்சுக்கலாம் இப்ப அந்த மில்லட்ஸ் எல்லாம் சீக்கிரம் வெந்துரும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லா நம்ம எப்பவுமே அரிசி ஊற வச்சுக்கிட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதுவும் இது வந்து நான் அப்படியே சும்மா எடுக்க போறேன் அதனால ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு வரகு வந்து கழுவிட்டு ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் இந்த வரகு தேங்காய் சாதம் கூட ரொம்ப நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் கொஞ்சம் நம்ம குழைவா இல்லாம பார்த்து எடுத்துக்கணும் பொடலங்க அரிங்க்கு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு கடலை மாவு ஃபர்ஸ்ட் பொடலங்காய் எப்படி கட் பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன் நம்ம சின்ன பொடலங்காய் இருக்கு இல்லையா அதை வாங்கிட்டு ரவுண்ட் ரவுண்டா கட் பண்ணிட்டு அது உள்ள விதை இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் எடுத்துடணும் ரொம்ப பெருசா வேண்டா ரொம்ப சின்னதாவும் வேண்டாம் அதாவது கரெக்ட் சைஸ் ஏன்னா பெருசா வச்சோம்னா வேகாது சின்னதா வச்சுட்டா அந்த ரவுண்ட் ஷேப் கிடைக்காது அதுக்காக இதுல வந்து கொஞ்சம் உப்பு மிளகாப்பொடி மஞ்ச பொடி போட்டு பெசரி வச்சிருந்தோம் இது வந்து நம்ம சும்மா பொறிச்சோம்னா புடலங்கால வந்து உப்பு வரப்பெல்லாம் இருக்காது அதனால ஃபர்ஸ்டே கொஞ்சம் மேரினேட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அந்த ரிங்ஸ்ல கொஞ்சம் உப்பு காரம் எல்லாம் இருக்கும் சரி இப்ப உப்பு போட்டிருக்கேன் மிளகாப்பொடி நம்ம இதுக்கு உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால பஜ்ஜிக்கும் பாத்து போடணும் நிறைய போட்டோம்னா அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு கூட போயிடும் சரி கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி இப்ப நம்ம செய்ய போறோம்னா ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஊற வச்சிட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் இதை அப்படியே எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் வச்சிடலாம் இப்போ கடலை மாவு எவ்வளோ ரிங்ஸ் போடுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து போட்டுக்கணும் இப்ப இது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போட்டிருக்கேன் அரிசி மாவு அரிசி மாவு ரெண்டு அப்பதான் வந்து அது நல்ல கிறிஸ்பா இருக்கும் உப்பு மிளகாப்பொடி பெருங்காயம் நம்ம பஜ்ஜிக்கெல்லாம் போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இப்ப இதுவும் நல்லா வெந்துட்டு இருக்கு பாருங்க ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு இப்ப மிளகாப்பொடி இது வந்து பாத்துக்கணும் ஏன்னா பொங்கி வரும் சரி இத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தண்ணி இது ரொம்ப திக்கா பண்ணக்கூடாது ரொம்ப லைட்டாவும் கலக்க கூடாது மீடியமா கலந்துக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம்
இருக்கும் கொஞ்சம் இது ரொம்ப திக்கா இருக்கு இப்படி போட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா அது நடுவில் அப்படியே இருந்துட்டு சவக்கு சவக்குன்னு இருக்கும் சரிங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப திக்காவும் இருக்க கூடாது ரொம்ப தண்ணியாவும் இருக்க கூடாது இப்ப எண்ணெய் காய வச்சுக்கலாம் இப்ப வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருந்தா வெந்துரும் சரி நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க கொஞ்சம் பார்த்து இறக்கிடணும் ஒரு நிமிஷம் விட்டா கூட குழஞ்சு போயிடும் இங்க எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெடியா வச்சுக்கலாம் வடிகட்டுற சட்டியும் ஒரு பாத்திரமும் வச்சுக்கிட்டோம்னா வெந்ததும் அப்படியே தூக்கி ஊத்திடலாம் இந்த மாதிரி சாதத்துக்கு கலந்த சாதம் எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா அப்ப கொஞ்சம் நம்ம எப்பவுமே சாதத்தையே வித விதையா வடிப்போம் அதே மாதிரிதான் இதுவும் இத நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப இத வந்து அப்படி தூக்கி ஊத்திடலாம் இல்ல என்ன பண்ணணும்னா இது சீக்கிரம் குழஞ்சிரும்னா கொஞ்சம் பச்சை தண்ணி ஊத்திட்டு அப்புறம் தூக்கி ஊத்திக்கலாம் இது அப்படியே நல்லா ஆரட்டும் இப்ப என்ன சூடாயிடுச்சான்னு பாக்கலாம் இதுல வந்து இந்த மாதிரி ஒன்னொன்னா சூடு கரல இப்ப ஒவ்வொரு பொடலங்காயா இதுல அப்படியே டிப் பண்ணி இதுல போட்டுலாம் இது வந்து பொடலங்காய் வந்து நிறைய சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு பிடிக்காது இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா அடிக்கடி செஞ்சு ரொம்ப பிடிக்கும் வெங்காய பஜ்ஜி எல்லாம் விட கூட இது நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் அதனால எந்த விதத்திலயாவது குடுக்கணும் இல்லையா அதுவும் இல்லாம இது நல்லா ரவுண்டா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமா இருக்கிறதுனால சாப்பிடுவாங்க இல்ல ரவுண்டா போட இதுவா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம பக்கோடா மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸா கட் பண்ணிட்டு இதுலயே அப்படி டிப் பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணிய குறைச்சிக்கணும் அப்படி பெசரி விட்டுட்டோம்னா பக்கோடா மாதிரி இருக்கும் பொடலங்கா பக்கோடா அந்த நம்ம சலசலப்பு அடங்குனதும் எடுக்கணும் என்ன பொடலங்கா வந்து வேகணும் சரிங்க அடுப்ப வந்து குறைச்சு வச்சுதான் வேக விடணும் இல்லாட்டா வந்து அந்த கடலை மாவெல்லாம் கருகி போயிடும் பொடலங்கா வேகாது பாக்கறதுக்கே 
புடலங்காய் ரிங்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்ப வந்து தேங்காய் சாதம் பண்ணலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் கொடுங்க ஒரு கப் அளவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் கொஞ்சம் நெய் இந்த தேங்காய் சாதம் வந்து தேங்காய் எண்ணெய்லயும் செய்யலாம் அதுவும் டேஸ்டா இருக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எவ்வளவு ரைஸ் எடுக்கிறோமோ அது பார்த்து போட்டுக்கோ கடுகு உளுத்தம் பருப்பு எல்லாம் ஒரு கால் கால் டீஸ்பூன் அளவு கடலை பருப்பு முந்திரி பருப்பு வேர்க்கடலை வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகா ரெண்டு இதுக்கு காரத்துக்கு வந்து காஞ்ச மிளகா தான் போடுறோம் வரகரிசி வந்து நல்லா ஊற வச்சு வேக வச்சு வடிச்சு எடுத்திருக்காங்க இப்ப அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஊத்தி எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு முந்திரி பருப்பு சேர்த்திருக்காங்க சோ இப்ப வந்துட்டு காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் ஆட் பண்றாங்க இந்த சாதம் செய்யறச்ச எல்லாமே ரெடியா எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்படி கருகிடும் இப்ப மிளகா போட்டுட்டேன் கருவேப்பில தேங்காய் உப்பு உப்பு பெருங்காயம் நம்ம வந்து சாதத்துல வந்து உப்பு போடல இப்பதான் போட போறோம் பெருங்காயம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு கொஞ்சம் வதங்கினா போதும் ரொம்ப வதக்கிட்டோம்னா அந்த தேங்காய் எண்ணெய் வாசம் வந்துடும் இப்ப வேக வச்சு ஆற வச்சிருக்கோம் இல்லையா இத வந்து அப்படி கொட்டிக்கணும் இதுல இன்னும் நம்ம ரிச்சா வேணும் இல்ல வெஜிடபிள்ஸ் சேர்க்கணும்னா கேரட் கூட துருவி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் கருவேப்பிலை முந்திரி பருப்பு எல்லாம் சேர்த்தாங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதோட வந்து வடிச்சு வச்சு வரகரிசிய ஆட் பண்ணிட்டாங்க பாத்தீங்களா எவ்வளவு உதிரியா இருக்கு அதுக்குதான் இத வந்து சும்மாதான் வேக வைக்கணும் சரி குக்கர்ல எல்லாம் வேக வச்சோம்னா இந்த சாதத்துக்கு ரைஸ் வந்து நல்லா இருக்காது தேங்காய் சாதம் வரகரிசி பொடலங்காய் ரிங்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு அண்ணன் மேம் நமக்காக ஆரோக்கியமான உணவு சமைச்சு கொடுத்திருக்காங்க வரகரிசி வச்சு தேங்காய் சாதமும் அண்ட் வந்து பொடலங்காய் ரிங்ஸும் செஞ்சிருக்காங்க எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு தேங்காய் சாதம் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு சாதம் தான் வரகரிசி வந்து சத்துக்காக சேர்த்துக்கணும் நம்ம சும்மா வடிச்சு கண்டிப்பா சாப்பிட மாட்டோம் தேங்காய் சாதமா செய்யும் போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு சாப்பிடறதுக்கு அண்ட் குழந்தைங்களையும் வந்து நம்ம ஈஸியா சாப்பிட வைக்கணும் இது இன்னும் ஆறினா இன்னும் கொஞ்சம் உதிரியா வந்து
வாவ் பிரமாத மேம் நல்லா வந்து கிரன்ச்சியா உள்ள அந்த பொருளாங்கையோட ஜூஸோட சாப்பிடும் போது ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் ஸோ உண்மையிலே உங்க சன் வந்து லக்கி தான் ஏன்னா இவ்வளவு அழகா பார்த்து பார்த்து செஞ்சு கொடுக்குறீங்க வரகரிசி தேங்காய் சாதம் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் வரகரிசி எண்ணெய் நெய் கடுகு உளுந்து கடலை பருப்பு முந்திரி வரமிளகாய் கருவேப்பிலை தேங்காய் துருவல் உப்பு பெருங்காயத்தூள் வரகரிசி தேங்காய் சாதம் செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி தண்ணீர் கொதி வந்ததும் ஊற வைத்த வரகரிசியை சேர்த்து வேக வைத்து வடித்தெடுத்துக் கொள்ளவும் பிறகு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி சிறிதளவு நெய்யும் சேர்த்துக் கொள்ளவும் நன்கு சூடேறிய பிறகு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு முந்திரி வரமிளகாய் கருவேப்பிலை தேங்காய் துருவல் உப்பு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து இதோடு வேக வைத்திருக்கும் வரகரிசி சாதத்தையும் சேர்த்து கிளறி இறக்கினால் சுவையான வரகரிசி தேங்காய் சாதம் ரெடி பொடலங்காய் ரிங் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பொடலங்காய் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் உப்பு கடலை மாவு அரிசி மாவு பெருங்காயத்தூள் எண்ணெய் பொடலங்காய் ரிங் செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் பொடலங்காய் உப்பு மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து தனியாக ஊற வைக்கவும் மற்றொரு பாத்திரத்தில் கடலை மாவு அரிசி மாவு உப்பு பெருங்காயத்தூள் மிளகாய் தூள் சேர்த்து பஜ்ஜி மாவு பதத்திற்கு கரைத்து கொள்ளவும் பிறகு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்ததும் கரைத்து வைத்திருக்கும் மாவில் பொடலங்காயை சேர்த்து பஜ்ஜி போல் பொறித்தெடுத்தால் சுவையான பொடலங்காய் ஸ்பிரிங் தயார் 